we have been discussing about electron displacement effect for the past session so there we have discussed inductive effect mesomeric effect or resonance effect and the third effect that is hyperconjugation will be discussed today hyperconjugation is also basically a delocalization of these electrons but in a different territory so in inductive effect we have dealt with the carbon which is attached to an electron withdrawing group pakshe nammal ivide deal cheyan povunnathu carbon having a double bond adayathu ee carbon electron withdrawing group inode attach cheyidirunnappol ithreyum ideal groups ivide vanna samayathu idu more stabilized aayirunnu adu kondu thane tertiary more stable than secondary than primary ennu nammal avare discuss cheyidittundayi ivide cheri cheriya maatramal okke sambhavikkunnundu adayathu ഈ കാർബണിനോട് ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോലെ ആവില്ല കാർബണിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പൈ ബോണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിഥൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാർബൺ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സീസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി ദ സെയിം സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ക്ലോറിൻ സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ അവരിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാർബൺ നമ്മളൊരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൽഫാ കാർബൺ അതായത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിനടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്ത കാർബണിനെ നമ്മൾ ആൽഫാ കാർബൺ എന്നും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസിനെ നമ്മൾ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻസ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസിനെ അല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത കാർബണിനെ അൽഫാ കാർബൺ എന്നും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസിനെ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻസ് എന്നും വിളിച്ചു സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് അല്ല കാരണം ഈ ഒരു കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ പക്ഷെ ഇതാണ് കാരണം എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന് തൊട്ടടുത്ത കാർബണിനെ ആൽഫാ കാർബൺ എന്നും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസിനെയും ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസിനെയും നമുക്ക് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻസ് എന്നും വിളിക്കാം ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനെ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൈബോട്ടിൻ്റെ കാർബൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ടിനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രീ ആവുന്നത് മൂലം ഇതൊരു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു റൈറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സോ ഇവിടെ കാർബണിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ഈ തേർഡ് കാർബണിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ കാർബണിലാണ് സോ കാർബൺ വിൽ ബി കിട്ടിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഇ സി മൈനസിന്റെ ഐ മീൻ കാർബാനെ കൊണ്ട് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ അതിനോട് അടുത്തായിട്ട് നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എ കാർബൺ കാർബൺ സിഗ്മ ബോൺ ആൻഡ് പൈ ബോൺ അതായത് ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു ആൽഫാ കാർബൺ ഉണ്ട് അതിലൊരു ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഈ ആൽഫാ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തൊട്ടടുത്ത പൈ ബോണ്ടിലോട്ട് പൈ ഓർബിറ്റലിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു മൊളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് സോ എൻ്റെ ആൽഫാ കാർബൺ എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ കാർബൺ തൊട്ടടുത്തൊരു കാർബണിനെ കാണുന്നില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൽഫാ കാർബൺ ഇതിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ആൽഫാ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് സോ ഏത് ഹൈഡ്രജനും വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം സി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് ആയി മാറുകയും ഇവിടെ ഒരു
ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു റൈറ്റ് ഇനി ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണിത് ബേസിക്കലി റെസനൻസ് തന്നെയാണ് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയാറുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിഗ്മ ബോൺ പൈ ബോൺ അതായത് കൊഞ്ചുകേറ്റ് സിസ്റ്റം സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ പൈ സിഗ്മ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരുന്നു നമുക്ക് റെസനൻസ് കാണിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഈ പൈ ഓർബിറ്റിലും പൈ ഓർബിറ്റിലും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ടും ആണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു കാർബണിൽ തന്നെ അല്ല പൈ ബോണ്ട് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കാർബണിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി നോക്കാം ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു മിഥായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു കാർബണും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിലും ഇതൊരു ഇത് പിന്നെ അൽഫ കാർബൺ ആണ് അല്ല അൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന പൈ ബോണ്ടിന് തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ആണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാർബൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആറ്റിന് ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന് റെസിനൻസിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നാല് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ കാർബൺ തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ ഇതിൽ മൂന്ന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഈ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ആയി മാറുകയും ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇനി അതല്ല പകരം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് എച്ച് പ്ലസ് ആയി നിൽക്കും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇനി അതല്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എച്ച് പ്ലസ് ആയി നിൽക്കും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി കാർബോ കാറ്റോണിന്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പർ കോൺജിക്കേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബോ കാറ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർബൺ ഹാവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാർബോ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് യെസ് അപ്പൊ ഈ കാർബോ കാറ്റോണിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ കാർബോ കാറ്റോണിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ഇലക്ട്രോണിന് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ പൈ ബോണ്ട് വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാർബോ കാറ്റോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാണുമ്പോൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയും ഈ കാർബണിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മ ക്ലിയർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാർബൺ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ടിലുള്ള തൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിന് ഈ കാർബണിന് ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുകയും അത് അവിടെ പൈ ബോണ്ടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പൈ ബോണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തി ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബണിന് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ കാർബണിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലഭിക്കുന്നു എച്ച് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലഭിക്കാൻ റൈറ്റ് ഇനി ഇതിന് പകരം എച്ച് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ ഈ ബോണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ആയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും റൈറ്റ് ഇതാ അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഇനി അതല്ല ഈ ഹൈ
അതുപോലെ ഈ കാർബൺ റാഡിക്കലും കാർബൺ റാഡിക്കലും ചേർന്ന് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റാഡിക്കൽസിനെയും ലഭിക്കും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ റാഡിക്കലും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ കൊഞ്ചുകേറ്റീവ് പ്രസനൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഈ കാറ്റോൺസിന്റെ കേസിലും റാഡിക്കലിന്റെ കേസിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതായത് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർ കോഞ്ചുകേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് നെയിം ദം വി ഹാവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ടിൽ എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബണാണ് സോ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന്റെ പേരാണ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇ ഓർ ബ്യൂട്ടീൻ സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കിയാലും ഇവിടെ നോക്കിയാലും സോ ബ്യൂട്ട് ടു ഇ അപ്പൊ ഇത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇനും ഇത് ബ്യൂട്ട് ടു ഇനും സോ ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ടു ഇൻ സ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഐസോമാസ് ആണ് ഇവര് കാരണം കാർബണിന്റെ എണ്ണവും ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ വ്യത്യാസം വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ട്രക്ചർ ലൈസോമാസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഉണ്ട് ഈ ബ്യൂട്ട് വണ്ണിലുള്ള ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വരക്കാം ഹിയർ വി ഹാവ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ കാർബണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാർബൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ല അതുവഴി ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതിന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ സി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൽഫ കാർബണും ഇവിടുത്തെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസും ആണ് സോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസിന് ഞാൻ വേറൊരു കളർ വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കേസിലും ബ്യൂട്ട് ടൂവിന്റെ കേസിലും നോക്കി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബണിന് തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ കാർബൺ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബണിന്റെ കേസിലും ഇവിടെ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതിന് ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കാം അതിനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെയും മൂന്ന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും മൂന്ന് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സോ നമുക്ക് ടോട്ടലി എത്ര ഹൈഡ്രജൻസിനെ കിട്ടി ആറ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജനെ കിട്ടി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വെറും രണ്ട് രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസിനെയാണ് മാത്രം കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രസനൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവും ഈ പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോക്കും ദെൻ സി എച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ പിന്നെ കാണിക്കാം ദൻ വി ഹാവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ദൻ സി എച്ച് ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടായി മാറി കാരണം ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഈ ഒരു ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുള്ള ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ എച്ച് പ്ലസ് ഹിയർ റൈറ്റ് ഈ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പൈ ബോണ്ടായി മാറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം ഈ ഹൈഡ്രജന് പകരം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിലോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ കൊഞ്ചിക്കേറ്റീവ് റെസിഡൻഷ്യം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അതിനർത്ഥം ആൽഫാ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൂടുതലും നമുക്ക് റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും കൂടും ബ്യൂട്ട് വണ്ണിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഹാൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി ത്രീ റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പക്ഷെ ബ്യൂട്ടി ടൂവിന്റെ കേസിൽ ഇതാണ് മൂർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ സോ മൂർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പർ കൊഞ്ചിക്കേറ്റീവ് റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാണെന്ന് അർത്ഥം അതായത് ഇവർക്ക് ഏത് ഫോമിലുമാണെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കേസിൽ മൂന്ന് ഫോമിലാണ് ഇവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവരുടെ കേസിൽ ഒരുപാട് ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിക്കെല്ലാം ഇവർക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ആരായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടി വണ്ണിനാണോ ബ്യൂട്ടി ടൂവിനാണോ മോർ സ്റ്റേബിൾ ബ്യൂട്ടി ടൂവിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് റെസിനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ മോർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി വണ്ണിന്റെയും ബ്യൂട്ടി ടൂവിന്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് എഫക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ Then we will be discussing about the electromagnetic effect in the next class. So this is it. Thank you. 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 Thank